ஐமேன் இன்றைக்கும் உங்களோடு கூட கத்தருடைய வார்த்தையை இதே எரமையாவின் திருக்கதர்சன புஸ்தகம் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் ஒன்பதாவது வசனத்திலிருந்து பத்தாவது வசனம் வரையும் படிக்க கேட்போம் எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் இருதயமே கிருக்குள்ளதும் கிருக்குள்ளதும் மகா கேடுள்ளதுமாய் இருக்கிறது மகா கேடுள்ளதுமாக இருக்கிறது அதை அறியத்தக்கவன் யார் அதை அறியத்தக்கவன் யார் கத்தராகிய நானே கத்தராகிய நானே ஒவ்வொருவனுக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் அவனவன் வழிகளுக்கும் அவனவன் வழிகளுக்கும் செய்களின் பலன்களுக்கும் செய்கைகளின் பலனுக்கும் தக்கதை கொடுக்கும்படிக்கு தக்கதை கொடுக்கும்படிக்கு இருதயத்தை ஆராய்கிறவரும் ஆராய்கிறவரும் உள்ளந்திரியங்களை சோதி தருகிறவருமாய் இருக்கிறேன் உள்ளந்திரியங்களை சோதித்து ஆராய்கிறவருமா இருக்கிறேன் according to his ways according to the fruit of his doings veda vasan solugudhu ellavatchilum irudayum maga kirukulladaga irukirathu inda ulagathile mosamana onnu eduna inda ulagathile or mosamana or janmam eduva irukuna adu manushya janmama dhaan irukum skaattil irukra puliya kuda enna pannidalam நம்பி நீங்க போயிருக்கலாம் அது கூட உங்களை ஒன்றும் பண்ணாது பசியாதான் என்ன பண்ணுமா சாப்பிடும் சிங்கத்தை கூட நம்பி என்ன பண்ணலாம் நீங்க இருக்கிறதுலேயே நம்ம எல்லாரும் வெறுக்கிற நல்ல பாம்பை கூட என்ன பண்ணிடலாம் அழகா கையில பிடிச்சு என்ன பண்றாங்க நிறைய பேர் விளையாடுறாங்க ஆனா மனிதனுடைய இருதயம் இருக்கு பாருங்க அது எல்லாவற்றிலும் கிருக்குள்ளதாக இருக்கிறது என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறார் எல்லாவற்றிலும் அது கேடுள்ளதாக இருக்கிறது அது துன்மார்க்கம் நிறைந்த ஒன்றாக இருக்கிறது மனுஷனுடைய இறுதியம் ரொம்பவும் விக்கெடானது ஒரு மனிதனுடைய இறுதியத்துல வருகிற யோசனைகளும் சிந்தனைகளும் இருதயம் என்று சொல்லும் போது இந்த ஹார்ட் கிடையாது இந்த ஹார்ட்ல வந்து திங்கிங் பவர் கிடையாது ஹார்ட் என்று வேதம் சொல்வது எதை இந்த ஹார்ட்டையா இந்த ஹார்ட்ல நீங்க திங்க் பண்ண முடியுமா அது பம்பு தான் பண்ணும் இருதயம் என்று சொல்லும் பொழுது யுவர் இன்னர் பீயிங் யுவர் சோல் யுவர் எமோஷனல் பார்ட் மைண்ட் என்று சொல்லலாம் ஒரு விதத்துல அதைதான் இருதயம் என்று எடுத்துக்கொள்கிறோம் அப்போ உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுடைய இருதயம் என்று சொல்லும் பொழுது நீங்கள் யோசிக்கிறது ஒரு ஒரு மனிதன் ஒரு நாளில ஒரு நாளைக்கு மூன்று லட்சத்துக்கும் அதிகமான தாட்ஸ் ப்ராசஸ் பண்றான் ஒரு நாளைக்கு நீங்களும் நானும் மூன்று லட்சத்திற்கும் அதிகமான ஐடியாஸ் பேட்டர்ன்ஸ் தாட்ஸ் எண்ணங்கள் நீங்க ஒரு மணி நேரம் வேதத்தை வாசிக்க உட்காந்தீங்கனாவே உங்களுக்குள்ள ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் வர்றதுக்குள்ள உங்களுடைய எண்ணமும் யோசனையும் பலவாறாக அலை மோதும் யார் மேலாம் உங்களுக்கு ஒரு கோபம் வந்துருச்சுன்னா அவங்க மேல இருக்கிற அந்த கோபத்தை நீங்க எப்படி உங்களுடைய மைண்ட் ப்ராசஸ் பண்ணுனா உங்களுடைய மனதுக்குள்ளே நிறைய கெட்ட வார்த்தை வரும் கை அடிக்கிறது போல போகும் போய் நம்ம டயர்ல இருக்கிற காத்த பிடிங்கி விட்டுடலாமா அல்லது போய் அவங்க வீட்டுல போய் உடைச்சிட்டு வந்துடலாமா என்னென்னலாம் நிறைய யோசனை வந்து வந்து போகும் ஒன்னு நீங்க கடைசி செய்ய மாட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோமே பட் என்னென்னவோ வந்து போகும் ஏமே அப்படின்னா என்ன மனிதனுடைய இறுதியத்துல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் தாட்ஸ் இருக்கு பாருங்க உங்களுடைய மனதுல வருகிற பல விதமான எண்ணங்கள் யோசனைகள் அதுதான் உங்களுடைய லைஃபையும் உங்களுடைய ஃபியூச்சரையும் ஷேப் பண்ணக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் மறந்து விடவே கூடாது அல்லலுயா சிலருடைய வாழ்க்கையில நீங்க அவங்கள பார்க்கும் பொழுது 
அவங்கள பார்த்தா ஒரு ஒரு சிஎம் கேண்டிடேட் மாதிரி தோற்றம் இருக்கும் ஆனால் அவங்க இருக்கிற நிலைமையை பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண ஒரு டெய்லி வேஜாக இருப்பாங்க அல்லையா நம்ம நினைக்கிறோம் உங்களுடைய முக பாவனையை பார்த்தா நீங்க ஒரு ஒரு போலீஸ் அபிஷியலா இருக்கிறதுக்கான ஒரு தோற்றம் இருக்குது ஆனா உண்மையிலேயே அவங்க செயலதை பார்த்தா பிட்பாக்கிட்டா இருப்பான் அவன் அப்ப நினைக்கலாம் தேவன் இன்னைக்கு நமக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஏற்ற ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்திருக்கிறார் பர்சனாலிட்டியை கொடுத்திருக்கிறார் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வாழ்க்கையில ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவான ஒரு பாதையை ஆண்டு வச்சிருக்கிறார் ஆனா வி என் இன் மிஸ்ரி அண்ட் சஃபரிங் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் அவர் தாட்ஸ் தாட் பேட்டர்ன்ஸ் நம்முடைய வாழ்க்கையில வருகிற எண்ணத்தின் மாற்றுதல்கள் சி நான் இங்கே இந்தியாவுக்கு வரும்பொழுது என்னுடைய எண்ணத்தில் நான் பல தாட் பேட்டர்ன்ஸோடு வந்தேன் நம்ம இந்தியாவில் போனால் இந்த டைமுக்கு தான் எழுந்திரிக்கணும் ஸ்ட்ரிக்ட்லி இப்படி தான் சாப்பிடணும் ஸ்ட்ரிக்ட்லி இப்படி தான் படுக்கணும் இப்படி தான் போகணும் இப்படி தான் இருக்கணும் அவ்வளோ ஒரு ஃபோக்கஸ்டாக டிசிப்ளின்டாக எல்லாம் இருக்க வேண்டும் என்று நிறைய ஒரு சரி இவ்வளோ நாட்கள் நம்ம இப்படி தான் இருக்க போகிறோம் வந்தோம் மூணு நாலு அஞ்சு நாலு பத்து நாளுக்கு அப்புறம் அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகிடுச்சு எல்லாம் நான் ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக்கு மேலே என்ன தான் வந்தாலும் என்ன பண்ண மாட்டோம் தண்ணியை தவிர வேற எதுவுமே குடிக்க போகிறது இல்லைன்னு ஆனால் இப்போ எட்டு ஒன்பது சனத்தில் பத்துக்கு கூட என்ன பண்ணிடுறோம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சாப்பிட்டுறோம் அதனால என்ன பண்ண முடியல காலையில் சீக்கிரமா எழுந்திருக்க முடியல அப்போ கவனிங்க நம்முடைய எண்ணத்துல நாம் ஒரு காரியத்தை விதைக்கிறோம் சரி நம்ம இப்படி தான் இருக்க போகிறோம் இந்த அடுத்த ஒரு மாசம் நான் என்ன பண்ண போறது இல்லை இந்த போன்ல நான் யூடியூபே நான் பார்க்க போறது இல்லை அந்த எண்ணத்தை நான் என்னுடைய மனதில் விதைக்கிறேன் உண்மையாகவே என்னுடைய எண்ணத்திலே நான் அதை விதைத்து அதனுடைய பாதையில செயல்படும் பொழுது அந்த அடுத்த ஒரு மாதம் எனக்கு ரொம்பவும் ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ரொடக்டிவாக இருக்கும் அல்ல லூயா ஆனால் என்னுடைய மனதில் நான் ஆகாரத்தையும் தூக்கத்தையும் அல்லது ஃபோக்கஸை இழக்கத்தக்க பலவிதமான தீமையான காரியத்தையும் நான் என்னுடைய மனதில் விதைத்து செயல்படும் பொழுது அது என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்னத்தை கொண்டு போகிறது வறுமை பெயின் தேவையில்லாத பிரச்சனை வியாதி பலவிதமான காரியத்தில் கொண்டு போய் அதற்கப்புறம் யோசிப்பேன் இந்த மாதம் எனக்கு ஒரு ஃபெயிலியரான எக்ஸ்பெக்டட் ரிசல்ட்ஸை கொண்டு வராத ஒரு குறுகிய காலத்தில் பெரிய ரிசல்ட்ஸை கொண்டு வராத ஒரு ஆவரேஜான ஒரு மந்தாக இருந்தது என்று நீங்கள் சொல்வீர்கள் எக்ஸ்போனன்ஷியல் growth என்ற ஒரு வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்னன்னா ரீப்பிங் லார்ஜ் சக்சஸ் இன் அ வெரி ஷார்ட் டைம் குறுகிய காலத்திலே ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை அடைவதற்கு பேர் தான் எக்ஸ்போனன்ஷியல் growth அசாதாரணமான வளர்ச்சி சொல்லுங்க எல்லாரும் சத்தமா சொல்லுங்க இங்கிலீஷில் எக்ஸ்போனன்ஷியல் growth குறுகிய காலத்திலே மிகப்பெரிய வெற்றி அல்ல லூயா தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்வார் என்று எதிர்பார்த்து மைண்டில் மனதில் அதை விதைச்சு இந்த பன்னெண்டு மாசத்தில் ஒரு பெரிய சக்ஸஸை பார்த்துடணும் என்ன பண்ணினோம் ஆவரேஜ் சக்ஸஸில் என்ன பண்ணினோம் பெரிய ஒரு சக்ஸஸை பார்க்கணும்னு மனதில் விதைச்சோம் அப்போ மதம் விதைச்சாச்சு பன்னெண்டு மாசத்தில் ஒரு பெரிய வெற்றியை பார்க்கணும் அந்த வெற்றிக்கு என்னென்னலாம் செய்யணும் அதற்காக உழைக்கணும் அதற்கான ஆட்களை சேர்க்கணும் அதற்கான பட்ஜெட்டு பணங்களை வைக்கணும் எவ்வளோ 
பணங்கள் தேவையோ அவ்வளவு பணங்களை சௌகரிக்கணும் அதற்காக ஆட்களை ட்ரெயின் பண்ணணும் அதற்காக பல நாடுகளுக்கோ பல இடங்களுக்கோ டிராவல் பண்ணி போகணும் அதற்கு நம்ம நிறைய படிக்க வேண்டியது இருக்குது அதற்கு ஜெபிக்க வேண்டியது இருக்கிறது டிசிப்ளின் தேவைப்படுது அப்ப உங்களுடைய மனதில் நீங்கள் ஒரு காரியத்தை விதைத்து உங்களுடைய தீமையான இறுதியத்தை மனிதனுடைய எண்ணத்துல தீமை தான் நன்மையை விட அதிகமாக வரும் ஏன்னா வேதத்தின்படி போட்டிருக்கு ஹார்ட் இஸ் டிசிட்ஃபுல் அபவ் ஆல் திங்ஸ் எல்லாவற்றிலும் மனிதனுடைய இறுதியம் கேடு உள்ளதாக இருக்கிறது எல்லாவற்றிலும் மனிதனுடைய இறுதியம் எப்படி இருக்குது அவனுடைய இறுதியத்துல வருகிறது என்னவா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா லஸ்ட் ஆங்கரு கிளாமர் பிட்டர்னஸ் எபேசியர்ல சொல்லி இருக்கிறோம் சகலவித கோபத்தையும் தீமையும் கழகத்தையும் காசிப்பு சில என்ன சில போகும் சில இடங்கள்ல நீங்க போய் சும்மா என்ன பண்ணிருப்பீங்க இருந்து பேசிட்டு வந்திருப்பீங்க ரெண்டே நாள்ல நீங்க இருந்தது என்ன சாப்பிட்டீங்க போனீங்கன்றது ஊருக்கே தெரிஞ்சு என்னன்னா காசிப் ஹாஸ்டல்ல படிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் நீங்க போய் என்ன பண்ணிருப்பீங்க ஆனா தேவையில்லாம உங்களை பத்தி ஜனங்க நியூஸ் சர்க்கிள் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அது எதனால ஆகுது அவங்கவுங்க அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு போலாம் இல்ல தேவையில்லாம உங்களை பத்தி நியூஸ் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க நீங்க தான் ஹாட் டாபிக்கா இருப்பீங்க ஏ அந்த ஒன்று பொண்ணு வந்தா தெரியுமா ஃபர்ஸ்ட் இயரு செகண்ட் இயரு அது ஒரு மூணு மாசம் என்னன்னா காசிப் அந்த நேரத்துக்கு அவங்க என்ன பண்ணலாம் அவங்க புக் எடுத்து படிக்கலாம் அவங்க வேலையை பார்க்கலாம் அல்லது போய் அவங்க எதனா ஃபேஷியல் பண்ணலாம் இல்லை போய் எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் போய் எதனா ஒரு பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ணலாம் ஆனால் அதெல்லாம் தேவையில்லை அவங்களுக்கு தேவை ஒரு ஹாட் டாபிக் வேணும் அதை ப்ராசஸ் பண்ணணும் அதை பேசி பேசியே என்ன பண்ணணும் நேரத்தை ஓட்டணும் அப்ப மனிதனுடைய இறுதியத்துல நன்மையான காரியங்களை விட தீமையான காரியங்களே அதிகமாக தோன்றுகிறது என்பதை நீங்கள் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் நான் சொன்னேன் ஒரு நாளைக்கு மூணு லட்சம் என்ன அலைகள் உங்களுடைய மனதில் ஓடுது இந்த மூணு லட்சம் தாட் ப்ராசஸ்ல எத்தனை யோசனை நல்ல யோசனை எத்தனை கெட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து சதவீதம் நல்ல காரியம் வரும் தொண்ணூறு சதவீதம் எல்லாமே தீமையான காரியம் தான் தூங்கலாமா சாப்பிடலாமா டிவி பார்க்கலாமா இதை செய்யலாமா மாம்சத்தினுடைய விருப்பம் கண்களுடைய விருப்பம் ஆனால் அவ்வப்போது நமக்கு வேதம் சொல்லுகிற காரியம் வாட் இஸ் த ஸ்பெஷல் திங் த டிஃப்ரென்சியேட்ஸ் யூ ஃப்ரம் அதர் பீப்புள் இந்த பூமியில் உள்ள ஜனங்களை பார்க்கலும் நீங்கள் விசேஷித்த மாணவர்கள் என்று வசனம் சொல்லுகிறது யூ ஆர் அ பெக்குலியர் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லுது வேதம் எதனால வேதத்தை பைபிளை படிக்கிறவங்கள வசனம் பெக்குலியர் பீப்புள் விசேஷித்தமான ஜனம் என்று எதனால சொல்லுது எதனால வேதம் நம்ம ஸ்பெஷல் பீப்புள் என்று சொல்லுது ஏன்னா இந்த வேதத்துல தான் ஒரு மனிதன் டு எவ்ரி ஸ்பிரிச்சுவல் பிலீவர் ஒவ்வொரு ஆவிக்குரிய மனிதனும் வேதத்தின்படி பார்த்தா இந்த உலகத்திலே ஒரு ஆவிக்குரிய ஜீவயத்தை செய்வதற்கு ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு செகண்டும் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் ஒரு நாளில எவ்வளவு நேரம் இருக்குதோ கான்ஸ்டன்டாக தங்களுடைய மனதை புதுப்பித்து கொண்டே இருக்க வேண்டியது அவசியம் என்ன பண்ணும் உடைய மனதை நீங்க அதை ரெனியூ ஆகிட்டே இருக்கணும் மைண்டை என்ன பண்ணிட்டு இருக்கணும் நீங்க உங்களுடைய எண்ணத்துல ஒரு தவறான எண்ணம் வருது நீங்க வீட்டில் நல்ல ஆன ஃபைன் டே நல்ல சாப்பிட்டுட்டு என்ன பண்றீங்க நீங்க ஏசி போட்டு தூங்கிட்டு இருக்கிறீங்க பேர் மைண்ட் இஸ் டெவில்ஸ் ஒர்க் ஷாப் ஒண்ணுமே செய்யாம வெட்டியா இருக்கிறனுடைய மனது பிசாசனுடைய தொழிற்பட்டரை சொல்லுங்க பிள்ளைங்களுக்கு என்னமா பண்ற சும்மா படுத்துட்டு இருக்கிறமா அது சும்மா படுத்துட்டு இல்லம்மா என்னென்னத்தையோ யோசிச்சு சிந்திச்சு படுத்துட்டு இருக்குதம்மா என்னமா பண்ற சும்மா தாமா இருக்கிறேன் சும்மா இல்ல அதுக்குள்ள பிசாசு ஒர்க் ஷாப் போட்டு நிறைய தீமையான காரியத்தை போட்டுட்டு இருக்கிறான் சும்மா இருக்கிறேன்னு சொன்னாவே அது டேஞ்சர் 
நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க மெடிடேஷன்ல மைண்ட பிளாங்க் ஆக்குங்க மைண்ட பிளாங்க் ஆகுங்க செத்த நீ மைண்ட பிளாங்க் ஆகுனா என்ன பண்ண நீ மைண்ட பிளாங்க் ஆகுனா அதுல எப்படி மைண்ட பிளாங்க் ஆக முடியும் அப்படின்னா நீங்க செத்துட்டீங்கன்னா மைண்ட் பிளாங்க் ஆயிடும் நீங்க உயிர் வாழ்கிற வரையும் இந்த மைண்ட் பிளாங்கா இருக்காது அதுல சிந்தை வந்துட்டே இருக்கும் ஹியூமன் பிரெயின் பவர்ஃபுல் தன கம்ப்யூட்டர் எவ்வளோ கம்ப்யூட்டர்ஸ் வருது ஆனால் ஹியூமன் பிரெயின் கெப்பாசிட்டியால் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை கொண்டு வர்றதுக்கு என்னென்ன என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறான் சொல்லுங்க எக்ஸாக்ட்லி ஒரு மனிதனுக்கு ஈக்குவலாக ஒரு கம்ப்யூட்டரை கொண்டு வர்றதுக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் படி இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க சமயத்துக்கு ஏற்ற பதில் நான் நல்லா இருக்கியா அப்படின்னா கேட்குற டோனை வச்சு நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிச்சிருவீங்க உண்மையவே அர் அக்கறையில் கேட்குறனா இல்லை ஃபார்மாலிட்டி கேட்குறனா கம்ப்யூட்டருக்கு கேட்டால் என்ன பண்ணாது அது நல்லா இருக்கிறேன்னு என்ன சொல்லுவாது அதுக்கு வந்து டோனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண தெரியாது கோபமாக கேட்குறாங்க சும்மா வேணுட்டே கேட்குறாங்க டைம் பாஸ் கேட்குறாங்களா அதுக்கு என்ன பண்ணாது நல்லா இருக்கேன்னு கேட்டால் என்ன பதில் சொல்லுவாது அப்போ ஹியூமன் பிரெயின் இருக்கு பாருங்க ஒரு கண் அசைவ வச்சே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அவங்களுடைய மூட என்ன பண்ணிடுவோம் கண்டுபிடிச்சிடும் இந்த ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இந்த உலகத்தில் எந்த கம்ப்யூட்டரால் என்ன பண்ண முடியாது அப்போ இந்த மனிதனுடைய மூளையில எண்ணத்தில் வருகிற பல தரப்பட்டதான நினைவலைகள் யோசனைகளை அவன் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் புதுப்பித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு எண்ணம் வருகிறது ஒரு தாட் வருகிறது அது உங்களுடைய வாழ்க்கையில உங்களை மிஸ்லீட் பண்ண போதுன்னு சொன்னா அப்பேற்பட்ட ஒரு தீமையான ஒரு எண்ணத்தை நீங்கள் தொடர்ந்து கற்பனை செய்யும் பொழுது அது அடுத்தது உங்களை எங்க கொண்டு போகும் நீங்க ஒரு தீமையான காரியத்தை தொடர்ந்து அதையே நீங்க சிந்திச்சுட்டு இருக்கிறீங்க அநேகருடைய வாழ்க்கையில நான் பார்த்திருக்கிற ஒரு காரியம் பிரச்சனை வரும் பொழுது ஒரு பிரச்சனை வருது ஹேண்டில் பண்றதுக்கு கெப்பாசிட்டி இல்லை அது வந்து அவங்களால ஹேண்டில் பண்ணவே முடியலன்னா உடனடியாக அவங்களுக்குள்ள வர்ற எண்ணம் என்னவா இருக்குது சத்தமா சொல்லுங்க யாருனா சுவிசைடு நீங்க ஒரு மேரேஜ் சுச்சுவேஷன் இருக்கிறீங்க உங்களுடைய மேரேஜ் ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா இருக்கு அந்த மேரேஜ் உங்களால ஹேண்டில் பண்ண முடியல பிரச்சனை பயங்கரமா இருக்கு ஒரே ஆர்கியூமெண்ட்டும் பிரச்சனையும் இருக்கு எப்ப பார்த்தாலும் சண்டையும் வாக்குவாதமா இருக்குது ஒரு லெவல்ல போனா யாருமே புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க பேரண்ட்ஸ்ட சப்போர்ட் இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சப்போர்ட் இல்ல ஸ்பவுஸ் கிட்ட சப்போர்ட் இல்ல உங்களுக்கும் இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னு தெரியல உடனே நீங்க யோசிக்கிறது என்னது பெசாம இதுக்கெல்லாம் ஒரே ஒரு வழி என்னது சத்தமா சொல்லுங்க ஸ்வீசைட் ஸ்வீசைட்னா எப்படி பண்ணலாம் ட்ரெயின்ல போய் வச்சுக்கலாமா கொடைக்கானல் பாயிண்ட்ல போய் விழுந்துடலாமா மாட்டிக்கலாமா கொளுத்திக்கலாமா வேற என்ன செய்யலாம் பாய்சன் சாப்பிடலாமா யோசிச்சே இருப்பாங்க திடீர்னு கொஞ்சம் ரெண்டு நாளுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் சூழல் மாறும் ஆனா இவங்க ரெண்டு நாள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண ஐடியா எங்க இருக்கு மைண்ட்ல தான் இன்னும் சத்தமா சொல்ல எங்க இருக்கு அது அது எடுக்கப்பட்டதா யூ லெப்ட் இட் அன்அட்டண்டட் அப்படின்னா நீங்க ஒரு தாட்டை ப்ராசஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிறீங்க அது இன்கம்ப்ளீட்டட் ப்ராஜெக்ட் ஆக உங்களுடைய மனதில் இருக்குது தென் அகெயின் ஒரு ரெண்டு மாசம் கழிச்சு திரும்பியும் பிரச்சனை வரும் திரும்பி என்ன பண்றீங்க இன்கம்ப்ளீட்டடான ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறீங்க இதுக்கு தீர்வு என்னது இது மரணம் தான் நான் என்ன பண்ண போறேன் தற்கொலை செய்து கொள்ள போறேன் என்னக்கிறீங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆகுது அடுத்த நகருக்கு போறீங்க ஒரு அஞ்சு சாய்ஸ்ல ஒரு மூணு ஆக்குறீங்க ரெண்டு ஆகுது காலம் போது மூணு வருஷம் நீங்க யோசிச்சே இருக்கிறீங்க அடுத்தது என்ன பண்ணுவீங்க திடீர்னு உங்களை யாரோ ஒருத்தர் வந்து சொல்றாங்க அப்ப என்ன பண்ணிடுவீங்க பெசாம நான் செத்து போக போறேன் என்ன பண்ணுவீங்க வாயிலையும் முதல்ல என்ன பண்ணீங்க சிந்திச்சிங்க அப்புறம் என்ன பண்றீங்க வாயில அறிக்கை பண்றீங்க எத்தனை முறை அறிக்கை பண்றீங்க பெசாம் நான் தற்கொலை பண்ணிக்க போறேன் பெசாம் நான் செத்துறேன் மாட்டிக்கிறேன் 
மாட்டிக்கு வா மாட்டிக்கு வா மாட்டிக்கு வா சி எங்களுடைய சொந்தக்காரங்க ஒருத்தங்க இருந்தாங்க அவங்க பேர் சாமந்தி அவங்க வீட்டுக்கார் டெய்லியும் குடிச்சிட்டு வருவார் குடிச்சிட்டு காசு தர மாட்டார் அதனால அவங்க அவர்கிட்ட வந்து காசு வாங்கணும் குடிச்சிட்டு வந்து ஒரே இதுவாக இருக்கும் அதனால நீ இதே மாதிரி பண்ணிட்டுதுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் அந்த எப்பவுமே அவங்க வீட்டில் அந்த டைமில் கெரோஸ் இந்த அந்த ரேஷனில் இதே மாதிரி பண்ணி நான் ஊற்றிக்குவேன் இதே மாதிரி என்ன பண்ண நான் கொளுத்திக்குவேன் இதே மாதிரி சொல்லுவான் அவர் வந்து குடிச்சிட்டு இருப்பார் அப்புறம் வந்து கேட்டோடனே காசு கொடுத்துருவார் அதனால் அவங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நான் கொளுத்திக்குவேன்னு சொன்னால் இவர் என்ன பண்ணிடுறாரு உடனே சொல்லுங்கள் ஸோ இது ஒரு ஒரு த்ரெட்டாக ஆனால் அவங்களுக்கு உண்மையாகவே சாகணுன்ற ஒரு பிளாக்மெயிலாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு நாள் அவர் வந்தார் பயங்கரமான போதை அப்படின்னா என்ன என்ன நடக்குதுன்னு அவருக்கு அவங்க பழைய ட்ரிக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அவர் இப்போ முன்னாடி கூட கொஞ்சம் குடிச்சிருந்தாலும் கொஞ்சம் என்ன இருக்கும் அவருக்கு தெளிவு இருக்கும் அதனால ஆனால் இப்போ வந்து எக்ஸ்ட்ரீமாக குடிச்சதுனால அவரே சுயநினைவு இல்லாமல் இருக்கிற அளவுக்கு அப்படி தள்ளாடி இருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு அது தெரியல இந்த பாரு செய்வன் அவர் ஒன்றும் சொல்ல அப்படியே இருக்கிறார் அப்போ இவன் பார்த்தி என்ன இவன் சொல்கிறேன் செய்ய மாட்டான் அப்போ சரி என்ன பண்ண லைட்டாக என்ன பண்ணலாம் மேலே அப்படி மேலே ஊற்றுனாங்க பாரு நீ இதே பண்ணுறது ஹாஃப் அன் ஹவர் போயிட்டு இருக்குது தங்களே அறியாமல் ஊற்றிட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க அதெல்லாம் சண்டை போயிட்டு இருக்குது திடீர்னு இவங்க விளையாட்ட என்ன பண்ணாங்க சரி இவன் எப்பவும் கேட்க மாட்டான் மேட்ச் பாக்ஸை கொளுத்தி என்ன பண்ணுவோம் இப்போ அவனை அவங்க கொளுத்தி தீ குச்சி மட்டும் இங்கே போடலை கொளுத்தி என்ன பண்ணல அப்படி காமிச்சா பயந்துருவார்னு கொளுத்து நாங்கள் பாருங்க இந்த கெரோசினி உடம்பெல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சு ஊறி போய் சோக்கா இருக்குது கொளுத்து நான் அடுத்த செகண்டே பத்திக்கிச்சு இப்போ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க என்னை காப்பாத்து என்னை காப்பாத்து என்னை காப்பாத்து இவருக்கும் எரியறது மனைவி எரியறதும் நேர கேட்டுக்கு வெளியில ஓடி அந்த கேட்டுக்கு வெளியில இந்த மாதிரி அந்த முள்ளு காடு இருக்கும் அந்த வழியில எரிஞ்சுக்கிட்டே ஓடுறது இப்ப எங்க மற்ற உறவினர்கள்லாம் அதே தெருவில் தான் இருக்கிறாங்க நேர ஓடிப்போய் அந்த வழி தாங்காம அந்த முள்ளு காடுகளையும் போய் விழுந்துட்டாச்சு ஜனங்கள்லாம் வந்து என்னென்னமோ பண்ணி தண்ணீரை ஊற்றி அணைச்சி உயிர் இருக்குது ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் முகலாம் தீஞ்சு போச்சு கண்ணு மட்டும்தான் தெரியுது அப்போ அவங்க சொன்னது என்ன தெரியுமா டே நான் விளையாட்டா சொன்னது எனக்கே என்னவா போச்சு என்னை காப்பாத்துறாங்களா என்னை விட்டுறாதீங்க என்னை காப்பாத்துங்க பட் இட் இஸ் டூ லேட் அவள் மறித்து போனாங்க அப்போ இன்னைக்கு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில பிசாசு தங்களுடைய சொந்த இறுதியத்தை வைத்து தான் இன்னைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில கேடை கொண்டு வருகிறான் என்பதை நீங்க மறந்துடவே கூடாது வாழ்க்கையில பிசாசு டேமேஜ் எங்க கொண்டு வரும் ஆபத்து வெளியில இருந்து வருதா அல்லது உங்களுக்குள்ள இருந்தே வருதா சத்தமா சொல்லுங்க ஆபத்து வெளியில இருந்து வருதா இல்ல உங்களுக்குள்ள இருந்தே வருதா அதான் வேதம் சொல்லுது எல்லாவற்றை பார்க்கலும் மனிதனுடைய இறுதியம் கிருக்குள்ளதாக அபவ் ஆல் திங்ஸ் ஆர்ட் இஸ் டிசிட்ஃபுல் அபவ் ஆல் திங்ஸ் மனிதனுடைய இறுதியம் எல்லாவற்றை பார்க்கலும் அண்ட் டெஸ்பரட்லி விக்கெட் ரொம்ப மோசம் ஹூ கேன் நோ இட் ஐ த லார்ட் சர்ச் த ஹார்ட் ஐ டெஸ்ட் த மைண்ட் ஈவன் டு கிவ் எவ்ரி மேன் அக்கார்டிங் டு இஸ் வேஸ் அக்கார்டிங் டு த ஃப்ரூட் ஆஃப் இஸ் டூயிங் நான் தேவன் ஒவ்வொருடைய மனிதனுடைய யோசனைக்கு தக்க அவனுக்கு நான் ரிவார்டு கொடுக்குறேன் ஐ த லார்ட் டெஸ்ட் இட் தேவனாகிய நான் உன்னுடைய மனதை சோதிக்கிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் செக் பண்றேன் Spirit of the man is the candle of the Lord. மனிதனுடைய ஆவி தேவனுக்கு பார்க்கிற எரிகிற தீபமாக இருக்கிறது நம்ம நினைக்கிறோம் என்னுடைய மனதில் யோசிக்கிறத என்னை தவிர வேறு யாருக்கும் தெரியாது நானும் வேதம் சொல்லுவது God can search the deep things of your heart. உங்களுடைய இறுதியத்தில் இருக்கிற ஆள் மனது யோசனை கூட என்ன இருக்குன்னு கத்திருக்கு தெரியும் மோட்டிவ் என்னன்னு சொல்லுங்க சத்தமா சொல்லுங்க இப்ப நிறைய பேர் வந்து சொல்றாங்க நீங்க நல்ல பிரிட்ஜ் பண்றீங்க உங்களுக்கு நாங்களே வீடு கொடுத்துறோம் நல்ல சேலரி கொடுத்துறோம் நீங்க என்ன பண்ணிடுங்க இங்கேயே இருங்க உங்களை நல்லா பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா அந்த ஆஃபரை நீங்க உடனே எடுத்துக்குவீங்களா அவங்க நல்லதுன்னு சொல்றாங்க ஆனா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ராங் மோட்டிவ் இருக்குமா இருக்காதா 
ஒருவேளை அவங்க நம்மளை வச்சு எதுனா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அப்போ நமக்கு தெரியாது மோட்டிவ் என்னன்னா ஆண்டவருக்கு தெரியும் ஆண்டவருக்கு தெரியும் இவங்க உண்மையிலே நமக்கு உதவி செய்தா வந்திருக்கிறாங்களா அல்லது இவங்க நம்மளை ஒரு சோர்ஸாக வைத்து அவர்களுக்கு ஆதாயம் தேடிக்கொள்ள பார்க்கிறார்களா என்பதை யார் சொல்ல முடியும் தேவன் மாத்திரமே சொல்ல முடியும் அல்ல லூயா அல்ல லூயா அப்ப ஒவ்வொரு மனிதனுடைய யோசனைக்கு தக்க தேவன் பதில் கொடுக்கிறார் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய யோசனைக்கு தக்க ஆண்டு என்ன பண்றாரு பலனை கொடுக்கிறார் அதனாலதான் உங்க இறுதியத்துல நீங்கள் எதை விதைக்கிறீங்க என்றதை குறிச்சு நீங்க கவனமாக இருக்கணும் பைபிள் படி பைபிள் படினு எதுக்காக ரிலீஜியஸ் ஆக்டா ஒரு 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 கிறிஸ்டியானிட்டி என்ற ரிலீஜியனுடைய அப்சர்வன்ஸ் டெய்லியும் பைபிள் படிக்கணும் அதனாலயா அதுக்காக படிக்கிறோம் இந்த வேதத்தை படிக்கும் பொழுது உங்களுடைய மனதை எதனால் நிரப்புறீங்க இந்த சீடு ஒருங்க சி ஒரு கொய்யா பழத்தினுடைய விதையை கொண்டு போய் நீங்க மண்ணில் போட்டா என்ன வரும் கொய்யா பழம் நீங்க ஒரு மாம்பழத்தினுடைய விதையை கொண்டு போய் மண்ணில் போட்டா என்ன வரும் சப்போர்ட்டா வருமா அப்போ உங்களுடைய மனம் என்பது ஒரு பூமி மாதிரி உங்களுடைய மனதுல நீங்க ஒரு விதைய போடுறீங்க ஒரு ஈவல் விதைய ஒரு தவறான சிந்தைய போட்டீங்கன்னா நீங்க என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவீங்க நான் சொன்ன ஸ்வீசைடே திங்க் பண்ணிட்டா என்ன ஒரு நாள் என்னதான் பண்ணுவீங்க சொல்லுங்க அல்லது நீங்க சொல்றீங்க நான் காலேஜ் முடிஞ்ச உடனே இந்த அப்பா அம்மா தொல்லையே இருக்க கூடாது நான் முடிஞ்ச உடனே இவங்களுக்கு நான் என்ன பண்றேன் நான் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சா நீங்க என்னதான் பண்ணுவீங்க காலேஜ் முடிஞ்ச உடனே நீங்க பத்து வருஷமா யோசிச்சதான் என்ன பண்ண போறீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னா நம்ம சொல்லுவோம் என்னப்பா எல்லாமே நல்லா திடீர்னு பார்ப்பா நேத்து அந்த மாதிரி பண்ணிட்டாப்பா அப்படின்னா அந்த மாதிரி நேத்து பண்ணல பத்து வருஷமா போட்ட பிளான தான் என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க அப்ப அது எங்க இருந்தது அது நீ யோசிச்ச அத பேசின உருப்படாம போறதுக்கு ஒரு பத்து பேர் ஆலோசனை சொல்லுவான் தெரியுமா அவன்கிட்ட போய் சொன்ன அவனும் அது கரெக்டுன்னு சொன்னான் அதுவும் நீங்க நல்ல ஆள்கிட்ட கேட்க மாட்டீங்க உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ற ஆள் இருப்பான் அவன்கிட்ட தான் போய் கேட்பீங்க உண்மையே நியாயத்தை பேச வைப்பான் அவன்கிட்ட போன நியாயத்தை பேச மாட்டான்னு உங்களுக்கும் நல்லா அதனால அவன்கிட்ட என்ன பண்ண மாட்டீங்க சொல்லவும் மாட்டீங்க யார்கிட்ட போய் சொல்வீங்க இப்போ நான் போய் சொல்றேன் இப்போ நான் கேட்கிறேன் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வேலை ஆகணும் நான் யார்கிட்ட போய் சொல்லுவேன் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ற நாலு பேர் இருப்பமா தெரியுமா அவன்கிட்ட தான் என்ன பண்ணுவேன் இந்த பிள்ளை வந்து நான் சொன்னாலும் இவன் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்கன்னா அவன்கிட்ட போவாத அவன் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டான் அப்போ நமக்கு ஏற்ற நம்முடைய இருதயத்துக்கு ஏற்ற கவுன்சிலர்ஸை ஆலோசனைக்காரர்களையும் நாம் தேர்ந்தெடுக்கிறோம் அதனால தான் வேதம் சொல்லுது ஒன்று திமுத்தியில் வாசிக்கிறோம் அறிப்புள்ள காதுகளை உடையவர்கள் தங்களுக்கு ஏற்ற போதகமார்களை தெரிந்து கொள்வார்கள் கடைசி காலத்தில் தங்களுடைய இறுதியத்தினுடைய வாஞ்சையை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய போதக பிரசங்கிமார்கள் இருந்தா அவங்கள தங்களுக்காக கடைசி நாட்கள் அதிகமாக சேர்த்துக் கொள்வார்கள் தே வில் ஹீப் அப்ரீச்சர்ஸ் ஹூ குட் ஃபில்ஃபில் தியர் ஓன் டிசைர்ஸ் ஆஃப் தியர் ஹார்ட் ஆண்டுடைய வசனத்தை வந்து சத்தியமாக போதிக்கிறவர்கள் அவர்களுக்கு பிடிக்காது அவங்க இறுதியத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வசனத்தை பேசக்கூடியவங்க இருந்தா இவங்க தான் கரெக்டான பாஸ்டர் இவங்க தான் சரியான புரிச்சர் என்று கடைசி காலத்தில் இருக்கிற ஜனங்கள் அப்படிப்பட்டதான ஒரு காரியத்துக்குள்ள போவாங்க என்று வேதம் சொல்கிறது அப்படிப்பட்டதான காரியம் இன்னைக்கு அதெல்லாம் சபை விட்டு சபை ஜனங்கள் என்ன பண்றாங்க சொல்லுங்க ஒரு சபையில ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான வசனம் இருக்கு மிஷன்ஸ போக்கஸ் பண்றாங்க நீதியான வாழ்க்கை எம்பசைஸ் பண்றாங்க ப்ரேயர் லைஃப் அதிகமா எம்பசைஸ் பண்றாங்கன்னா ஜனங்க பார்ப்பாங்க இது என்ன அது போனா ஒரு மணி நேரத்துல மாச முடிச்சு துரத்தி வெளியே விடு சும்மா இதை பண்ணாத அதை பண்ணாத எங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிரசங்க அப்ப ஜனங்களுடைய எண்ணம் எதை நோக்கி போகுது தங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய தங்களுடைய இறுதியத்தை திருப்தி பண்ணக்கூடிய 
ட்ரூத்தை பற்றி அவங்களுக்கு கவலை கிடையாது ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது இன்றைக்கு உங்களுடைய இறுதியத்தில் நீங்கள் உங்களுடைய மனதில் கத்தருடைய வார்த்தையை நீங்கள் விதைக்க வேண்டும் அலலூயா ஒவ்வொரு முறையும் உங்களுடைய சிந்தையிலே ஒரு தவறான எண்ணம் வரும் பொழுது அந்த தவறானதுக்கு பதிலாக ஒரு நல்ல எண்ணத்தை நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவது அவசியம் அதனால தான் சொல்லுது உங்களுக்கு ஒருத்தர் மேல கோபம் கசப்பு இருக்குதுன்னா த பெஸ்ட் வே டு ஹேண்டில் ஹேங்கர் அண்ட் பிட்டர்னஸ் இப்ப நான் வந்து இவருக்கு மேல நான் ரொம்பவும் கோபமா இருக்கிறேன்னு வச்சுப்போம் ஒவ்வொரு நாளும் இவரை குறித்து நான் கோபமாகவே யோசிச்சு இருக்கிறேன் இவனை ஒரு வழி பண்ணிடணும் என்ன பண்ணணும் தெரியல அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன்னா இதையே நான் யோசிச்சுட்டு இருந்து நான் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு நாள் நான் நினைச்சதை தான் என்ன பண்ண போறேன் ஆனா ஒவ்வொரு முறையும் எனக்குள்ள என்ன வருது பழி வாங்கணும்னு வருது அப்ப நான் என்ன பண்ணணும் என் மனதுல நல்ல வார்த்தைகளை என்ன பண்ணணும் எப்படி செய்வேன் அப்போ ஒவ்வொரு முறையும் இவர் நான் பழி வாங்க வேண்டும் என்று வரும் பொழுது நான் எண்ணத்துலனால என் மனதை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அன்றுவரே இவருக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் இவரை ஆசிரியதிக்கிறேன் இவருடைய வாழ்க்கை இன்னும் நல்லா இருக்கணும் இன்னும் அவரு அப்ப நான் எதை வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் சத்தமா சொல்லுங்க அப்போ என்னுடைய மனதுல ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு தவறான எண்ணம் வருது ஆனால் அதை தேவனுடைய வார்த்தையினால நான் ரீப்ளேஸ் பண்ண பண்ண நான் இவரை எப்படி பார்க்கிறேன் வாலிப பிள்ளைகள் தேங்க்யூ வாலிப பிள்ளைங்க ரோட்டில் போகிறீங்க ஒரு ஆப்போசிட் செக்ஸை பார்க்குறீங்க உங்களுடைய அவங்கள பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு இச்சிகமான எண்ணம் வருது அப்போ நீங்கள் எப்படி அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுவீங்க அவங்க எங்கள் தங்கச்சி மாதிரி என்ன வச்சுக்கணும் நீங்கள் சொல்லுங்க எனக்கு ஒரு தங்கச்சி இருந்தால் நான் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி தான் என்ன பண்ணுவேன் உங்களுடைய மைண்டை ஷீ இஸ் லைக் மை சிஸ்டர் ஒரு ஆணை பார்க்குறீங்க உங்களுடைய மனதில் ஒரு ஒரு லஸ்ஃபுல்லான திங்கிங் வருது அப்போ அதை எப்படி நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவீங்க ஹீ இஸ் லைக் மை சத்தமாக சொல்லுங்கள் வயசானவங்களாக இருக்கிறாங்க ஹீஸ் லைக் மை ஃபாதர் ஹீ இஸ் லைக் மை மதர் அப்போ நீங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் உங்களுடைய எண்ணத்தில் தவறான ஒரு எண்ணம் வரும் பொழுது நீங்கள் உடனே என்ன பண்ணணும் இன்னொரு ஒரு நல்ல தாட்டை வச்சு என்ன பண்ணணும் ஒரு தீமையான சிந்தனையை அழிக்கிறதுக்கு இன்னொரு ஒரு நல்ல சிந்தனையை பயன்படுத்துகிறீர்கள் செய்யும்பொழுது தேவன் உங்கள் இறுதியத்தை பார்க்கிறாரா என்ன பண்றாரா அப்பொழுது உங்களுடைய இறுதியத்துக்கு ஏற்ற பலனை தேவன் உங்களுக்கு கொடுக்கிறார் அகார்டிங் டு த்ரூட் ஆஃப் யோர் ஹார்ட் உங்களுடைய இறுதியத்தினுடைய சிந்தனைக்கு ஏற்றபடி உங்கள் வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிறார் ஹலே லூயா அந்த மாதிரி வாழ்கிறவர்களுக்கெல்லாம் வாழ்க்கையில உயர்வு வெற்றி என்றது சீக்கிரமா கிடைச்சிரும் ஏமேன் சரி ஐம் டெல்லிங் யூ இன்னைக்கு சொல்றேன் உங்க வாழ்க்கையில ஒரு குறுகிய காலத்துல நீங்க ஒரு பெரிய வெற்றியை அடையணும்னு சொன்னா உங்களுடைய மைண்டை நீங்க ரிஃபார்ம் பண்ணுங்க நீங்க நினைக்கிறது நீங்க எதிர்பார்க்கிறத விட சீக்கிரமா உங்களுக்கு கிடைச்சிரும் என்னது நீங்க நினைக்கிறீங்க யோ எனக்கு ஒரு ஃபாரின்ல எனக்கு ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க ஆனா எவனவனுக்கோ கிடைக்குது உனக்கு பின்னாடி வந்த சின்ன பையன் எல்லாம் படிச்சு என்ன பண்ணிடுறான் லண்டனு அமெரிக்கான்னு ஓடிடுறான் ஆனா நீ உனக்கு ஒன்னும் வாய்க்க மாட்டுது நீ நினைப்ப நான் ஆசைப்படுறேன் எனக்கு கிடைக்க மாட்டுது அவனுக்கு எல்லாம் கிடைக்குதுன்னா அவன் சின்ன வயசுலேயே பக்கம் அடைஞ்சிருக்கிறான் அவனுக்கு வருது நீ வளர்ந்தோம் உனக்கு பக்கம் வரல அதனால இப்படியே இருக்கிற நீ நினைப்ப ஆனால் அவனு தள்ளி தள்ளி போகும் நீ ஆசைப்பட்ட காரியம் உன்னை விட்டு தள்ளி போகும் சிலரை பார்த்து ஆசீர்வாதம் தேடி வரும் சிலரை பார்த்து ஆசீர்வாதம் பயந்து ஓடும் அல்ல லூயா சிலரை பார்த்து ஆசீர்வாதம் என்ன பண்ணோம் வேணானாலும் சிலர் வீட்டை பார்த்தா சிலரை பார்த்தா ஆசீர்வாதத்துக்கே பயம் ஐயோ ஐயோ நான் உங்ககிட்ட வர மாட்டேன் நான் பயந்தே ஓடி போயிடும் அலே லூயா அநேகர் சொல்லிங்க எனக்கு ஆசீர்வாதத்தை தாரும் ஆசீர்வாதத்தை தாரும்னா ஆண்டவர் இன்னமும் ஆசீர்வதிக்கிறது விரும்பாதவரை போலவும் உனக்கு கொடுக்காதவரை போலவும் அப்படி இல்ல உன்னுடைய சிந்தையை நீ புதுப்பித்து கொண்டால் நீ எதிர்பார்க்கிறது நீ எதிர்பார்த்த டைமை விட உனக்கு சீக்கிரமா கிடைக்கும் அலே லூயா எத்தனை பேர் சுவாசிக்கிறீங்க நீங்க எதிர்பார்க்கிற நன்மை நீங்கள் எதிர்பார்த்த காலத்தை விட உங்களுக்கு கையில சீக்கிரமா வந்து சேரும் எப்பொழுது உங்க சிந்தையை நீங்கள் புதுப்பிக்கும் பொழுது 
when you renew your mind உங்கள் இருதயத்தில் இருக்கிற அந்த விக்கெட் ஸ்பிரிட்டை நீங்கள் அகற்றும் பொழுது உங்கள் இருதயத்தில் இருக்கிற அந்த மோசமான நினைவுகளை நீங்கள் மாற்றும் பொழுது உடைய மனதில் இருக்கிற அந்த அன்பர்கிவிங் ஸ்பிரிட்டு பழி வாங்குற எண்ணம் பழி வாங்குறதான யூதாஸ் இயேசுவை காட்டி கொடுத்தான் எதனால அதை செஞ்சான் அவனுக்குள்ள பழி வாங்குற எண்ணம் அவங்க அப்பாவை தன்னுடைய கண்ணுக்கு முன்னாடி கொலை செய்து போட்டவர்களை பழி வாங்க வேண்டும் என்கிற அதே எண்ணத்தோடு வாழ்றான் பழி வாங்குறதுக்கு எது ஒரு நல்ல சமயம் அவன் பார்த்தான் இயேசு ரொம்பவும் பாப்புலரா இருக்கிறாரு அவர் கூட போய் சேர்ந்துகிட்டா நாம என்ன பண்ணலாம் ஒரு லீடரா வரலாம் நம்ம ஒரு பெரிய லீடரா வந்துட்டா நினைச்சது என்ன பண்ணலாம் நம்ம அப்பா கொண்டவங்கள பழி வாங்குறதுக்கு நமக்கு அது ஒரு பொசிஷனை கொடுக்கும்னு தான் அவன் என்ன பண்ண ஊழியத்துக்கே வந்து சொல்லுங்க யூதாஸ் ஊழியத்துக்கு வந்த காரணம் எதுக்கு இயேசு பாப்புலராக இருக்கிறாரு அவற்று போய் சேர்ந்தா நம்மளும் என்ன வரலாம் சத்தமாக சொல்லுங்க பாப்புலர் ஆகலாம் நம்ம பாப்புலர் ஆகிட்டால் நமக்கு ஒரு இன்ஃப்ளூன்ஸு நமக்கு இன்ஃப்ளூன்ஸ் வரும்பொழுது நம்ம அப்பாவை அவன் கொண்டவனே என்ன பண்ணலாம் நம்ம அவன் அதை செய்தானா செய்து முடிக்கலையா சத்தமாக சொல்லுங்க ஒரு நேரம் வந்தது பிரதான ஆசாரியர்கள் யூதாச தேடி வராங்க நீ எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணு அவன் பார்த்தா நாட்டை ஆள்றவனே நம்மளுடைய உதவி கேட்டு வரான் இதுதான் என்ன பண்ணது சரியான இயேசு அவன் யோசிக்கல என்ன பண்ணா முப்பது வெள்ளிக்காசுல ஒன்னும் பண்ண முடியாது நீங்க முப்பது வெள்ளிக்காச வச்சு யூதாசு அந்த முப்பது வெள்ளிக்காசுக்கெல்லாம் காட்டி கொடுக்கல அவனுடைய நோக்கம் அந்த முப்பது வெள்ளி காசு இல்லை அதனால தான் என்ன பண்ணிட்டான் தான் நினைச்சது நிறைவேறலன்னும் போது அந்த காசை தூக்கி போய் என்ன பண்ணிட்டான் திரும்பியும் வீசி எரிஞ்சிட்டான் பணத்துக்காக அதை செஞ்சிருந்தா அந்த காசை என்ன பண்ணியிருக்கணும் அவன் கொண்டு போய் ஆனால் தான் நினைச்சது நிறைவேறல அவன் போட்ட பிளானு வேற அவன் நினைச்சா இயேசு நான் காட்டி கொடுத்தா நிறைய நேரத்தில் இயேசு என்ன பண்ணார் ஜனங்கள் அவர் கொண்டு போய் மலையிலிருந்து கீழே தள்ளும் பொழுது என்ன பண்ணாரு மறைஞ்சு போயிட்டாரா இப்போ ஒரு நெருக்கடியை நான் உருவாக்க போறேன் அவன் என்ன சொல்றான் இவர் எப்ப பார்த்தாலும் இவர் என்ன பண்றாரு இப்ப இந்த முறை நான் ஒரு நெருக்கடியை உருவாக்குவேன் இந்த முறை பிரதான ஆசார் எல்லாரும் இவர் அரஸ்ட் பண்ண வருவாங்க இவரு அவருடைய வல்லமைய யூஸ் பண்ணி இந்த ரோம சாம்ஜராச்சியத்தை விரோதமா ஒரு ஒரு போரை தொடுப்பாரு நாங்க எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணுவோம் ஃபைட் பண்ண ஆரம்பிப்போம் அப்போ ரோம சாம்ராஜ்யத்தை வீழ்த்திடலாம் இயேசு தான் அதுக்கு சரியான ஆள் இவர்கிட்ட பவர் இருக்கு கா த தண்ணியில நடக்கிறாரு காத்தையும் கடலையும் அதற்றாரு அஞ்சு அப்ப ரெண்டு பேர் என்ன பண்றாரு இவரை பிடிச்சி ஒரு முறை இயேசுவை கொண்டு போய் மலையில இருந்து கீழே தள்ள பாக்குறாங்க அப்படியே என்ன பண்ணிட்டாரு இவரு கண்களுக்கு அப்படியே மறைஞ்சு போயிட்டாரு இந்த முறை நான் இவர் என்ன பண்ண போறேன் காட்டி கொடுப்பேன் இவர் பவரை யூஸ் பண்ணி ஒரு பெரிய யுத்தம் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ நாங்க நினைச்சது நடக்கும்னு பார்த்தான் ஆனா வாய திறக்காம முன்னாடி மாதிரி தப்பிச்சுருவார்னு பார்த்தா இயேசுவை கையை கட்டி அடிச்சு சிலுவையில் அரைஞ்சு இது நம்ம நினைச்சது வேறு நடந்தது அதை பார்த்தா அந்த காசை தூக்கி போட்டுட்டு நாண்டு கொண்டு செத்து விட்டான் அசம்ஷன் என்னதுங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் உங் நீங்க நினைச்சது ஒண்ணு ஆனா நடக்கிறது ஒண்ணு Wrong assumptions. வாழ்க்கையில இன்னைக்கு பாதி பேர் அப்படிதான் என்ன பண்றாங்க தாங்க உன மனசுல நினைச்சுக்குவாங்க அதுதான் உலகத்துல நடக்கணும் போறது அப்படிதானே சொல்லுங்க தாங்க உன்ன நினைச்சுக்குவாங்க அப்படிதான் எல்லாரும் போறது ஒரு சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போறது நீங்க நினைச்சிட்டு போவீங்க நம்ம போன உடனே ரெட் கார்பெட் போட்டு நம்ம வந்தவனே வாங்க 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 உக்காருங்க எல்லாம் சொல்லுவோம் ஆனா நீங்க போனவனே ஒருத்தனை உங்களுக்கு வணக்கம் கூட சொல்ல மாட்டான் என்னடா அது நம்ம போனோம் நம்மளுக்கு பயங்கரமா மரியாதை இருக்குன்னு பார்த்தா வணக்கம் கூட சொல்ல மாட்டானே அப்படின்னா நீ உன் யோசனையில போன ரியாலிட்டியை புரிஞ்சிக்காம உன்னுடைய அசம்ஷன்ல போன அதனால நீ நினைச்சதுதான் நடக்கணும்னு ஒன்னும் உலக விதி ஒன்னும் அலே லுயா இன்னைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவர்களும் அப்படிதான் அசம்ஷன்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க தாங்க நினைச்சதுதான் நடக்கும்னு அதுக்கு வந்து ஆண்டு பேசிட்டாரு திருக்க தரிசனம் சொல்லிட்டாரு உங்களே நீங்கள் ஏமாற்றி கொள்ள வேண்டாம் அல்ல லூயா அநேகர் தாங்கள் நினைத்ததை 
தேவன் பேசினார் என்று சொல்லி எடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஆபத்தும் அபாயமும் கூட அவர்களுக்கு உண்டு ராங் அசம்ஷன்ஸ் தவறான உங்களுடைய சொந்த அபிப்பிராயங்கள் அந்த மாதிரி நான் கூட நினைச்சிருக்கிறேன் நான் நினைச்சிருக்கேன் இந்த முறை போய் பயங்கரமா ஏதோ கட்சியில பார்த்தா ஒண்ணுமே இருக்காது அப்படியே எல்லாம் ஆப்போசிட்டா இருக்கும் அலே லூயா ஆனா நீங்க தேவ சமூகத்துல காத்திருந்து முழங்கால் படிட்டு ஜெபித்து பரிசுத்தாவியானவரே உங்களுக்கு ஒரு காரியத்தை சொல்லி இதுதான் உடைய வாழ்க்கையில நடக்கும் என்று சொன்னார் அதுக்கு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எத்தனை காரியங்கள் எதிர்ப்பு விரோதமாக இருந்தாலும் தேவன் உன் வாழ்க்கையில் சொன்ன வாக்கு தத்துவத்தை நிறைவேற்றி முடிக்கிற வரையிலும் அதற்கு விரோதமாக ஒரு பாதாளத்தின் சக்தியும் உன் வாழ்க்கையில் வரவே வராது ஏமேன் நீங்கள் நினைக்கலாம் என்ன ஆண்டு வாக்கு தத்துவம் கொடுத்தாரு ஆனால் எல்லாமே எதிர்பார்க்க சூழல் எதிர்பார்க்க எல்லா காரியமும் இதற்கு விரோதமாக இருக்கிறது ஆண்டு வாக்கு தத்துவம் கொடுத்தாரு இது இது வந்து எப்படி சாத்தியமாகும் ஆண்டவர் சொன்னார்னா உன் சூழல் உன்னுடைய சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாவற்றையும் பார்க்கலாம் ஆண்டவர் உனக்கு காரியங்களை வாய்க்க செய்ய போதுமானவராக இருக்கிறார் அலே லூயா அலே லூயா அதுவே உங்க அசம்ஷனை பேஸ் பண்ணி நீங்க வாழ்க்கையை நடத்தினீங்கன்னா இப்படி நடந்துரும் நீங்க உங்களுக்கு கற்பனை அநேகருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு நப்பாச எல்லாம் இதுக்கு அப்புறம் நடந்துருவங்க ஒரு கல்யாணம் நடந்து முடிஞ்சா எல்லாம் ஆயிடுவான் சொல்லுவாங்க ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருங்க சரியாயிடுவான் சொல்லுங்க ஒரு கல்யாணம் இன்னும் மோசமா போயிடுவான் இல்லைங்க ஒரு குழந்த பிறந்தா என்ன ஆயிடுங்க எல்லாம் இன்னும் அங்கதான் என்ன ஆக போகுது நீங்களே அசம்ஷன் பண்ணி நீங்க ஒரு ஒரு நீங்களா ஒரு ஒரு பரிகாரம் போடுங்க ஆனா சிச்சுவேஷன் வருஷா தான் மாறிட்டு இருக்குமே தவிர சிச்சுவேஷன் சேஞ்ச் ஆகாது அலை லூயா அப்ப எப்பங்க சிச்சுவேஷன் சேஞ்ச் ஆகும் உன்னுடைய இருதயம் எப்பொழுது மாறுகிறதோ உன்னுடைய மனம் எப்பொழுது புதிதாகிறதோ அப்பொழுது உன்னுடைய சூழ்நிலையும் மாறும் அநேகர் சொல்லுவாங்க இந்த ஊர் செட் ஆகல நம்ம என்ன பண்ணலாம் வேற ஊருக்கு காலி பண்ணிட்டு சொல்லுங்க போயிடலாம் அங்க போனா நமக்கு என்ன மாறிடும் சொல்லுங்க இடம் தான் மாறும் பிரச்சனை மாறாது நீங்க இந்த ஊர் விட்டு போனீங்கன்னா இதே பிரச்சனை தான் அங்கேயும் என்ன பண்ண போகுது இருக்க போகுது இடம் மாறும் பிரச்சனை சொல்லுங்க அங்கேயே இருந்திருக்கலாமே அல்ல லூயா அநேகருக்கு வெளிநாடு போகணும் ரொம்ப ஆசை வெளிநாடு போயிட்டு அப்படியே யோசனம் வெளிநாடு போன உடனே ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார் வந்துடும் இது வந்துடும் அது வந்துடும் அப்படி ஆனா அங்க போயிட்டு பீசா கடையில மா உருட்டிட்டு இருப்பானுங்க நான் நினைச்சு வந்தேன் வெளிநாடு பயங்கரமா இருக்கும் சோத்துக்கு கூட வழி இல்லாம இருக்கிறேனே அந்த மாதிரிதான் நிறைய பேர் என்ன பண்ண சொத்தெல்லாம் வித்துட்டு ஒருத்தன் ஒரு கோடிக்கு பஞ்சாப்ல சொத்த வித்துட்டு அவனுக்கு படிப்பறிவு கிடையாது வெளிநாட்டுக்கு வரணும்னா ஐஎல்ஸ் ஒரு பரீட்சை எழுதணும் அதுக்கு பத்து மார்க் பத்துக்கு எட்டு மார்க் எடுத்தாதான் முதல்ல நீ அப்ளிகேஷனே போட முடியும் இவனுக்கு படிப்பறிவு இல்லை அதனால என்ன பண்ணா சொத்தெல்லாம் வித்து ஒரு பொண்ணு நல்லா படிக்கிற பொண்ணு ஒரு பொம்மை கல்யாணம் பண்ணி பொம்மை கல்யாணம்னா நீ என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கோ நான் உன் புருஷன்னு சொல்லி எனக்காக அதாவது ஒய்ஃப் ஹஸ்பண்டுக்காக என்ன பண்ணலாம் அப்ளை பண்ணலாம் நீ படிச்சு என்ன பண்ணு எழுது விசா வாங்க என்னையும் என்ன பண்ணிட்டு உன் விசால கூட்டு போ அங்க போனோடனே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் டைவர்ஸ் பண்ணிட்டு பிரிஞ்சிடலாம் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணா காலேஜில் சேர்த்து படிக்க வச்சு அது எல்லாம் பண்ணி அது போச்சு இவனை கழிஞ்சு விட்டு அது ஓடி போச்சு அது அப்படியும் சிலர் வருவாங்க சிலது சக்சஸா மாறிடும் கேட்பாங்க நீங்க வந்து பேப்பர் படி ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ஆனா அவர் சொல்ல நான் அங்க போனோடனே உனக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் அரைவலே டைவர்ஸ் அப்ளை பண்ணுவாங்க வந்து அவன் நினைப்பான் நம்ம இப்ப வெளிநாடு வந்துட்டோம் கடைசியில பார்த்தா அவனுக்கு வேலையும் கிடைக்காது ஒன்றும் கிடைக்காது அந்த ஊர்ல என்ன பண்றதே தெரியாது அங்க போய் எங்கன்னா பெட்ரோல் பேங்க்ல வந்து போயிட்டு பெட்ரோல் போடுற வேலைக்கு எங்கன்னா இங்க ஒரு கோடி சொத்தை வித்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க வந்து சொல்லுங்க ஒரு வாட்டி நானும் என் ஒய்ஃபும் ஒரு பீஸா வாங்க போயிருந்தோம் அப்ப எங்க ஒய்ஃப் போயிட்டு அவங்க பயங்கர நான் என் டீச்சர் இன் இந்தியா ஐ வாண்ட் அ ஜாப் கேன் யூ ஃபார்வர்ட் திஸ் ரெசியூம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அந்த மாதிரி பீஸா அவர்கிட்டே சொல்லிச்சு 
ஐ எம் டென்டிஸ்ட் இன் இந்தியா வந்து இங்க பீஸா ஒட்டிட்டு இருக்கிறேன் நான் வெளியே வெளியே வந்துட்டேன் நான் இதுக்கு மேல உள்ளங்க அவங்க சார் நான் பயங்கரமான டீச்சரு என்னுடைய ரிசீம போட்டு நான் அழுசுவது நானு இந்தியால டென்டிஸ்ட் இங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் வேலை கிடைக்கல பீஸா போட்டுட்டு இருக்கிறேன் எதனாலன்னா சி தேவனை நம்பி காரியத்துல வாழ்க்கையில செய்யாம சொந்த யோசனை நம்பி போகிறவருடைய வாழ்க்கை அப்படிதான் இருக்கும் அசம்ஷன் பேஸ்மெண்ட் அவன் ஒருத்தன் போனா நல்லா இருக்கிறான் நானும் என்ன பண்ணுவேன் அல்ல இல்லையா வெளிப்பாடின் அடிப்படையிலே உன்னுடைய வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் ஒரு காரியத்தை நீங்க செய்றீங்கன்னா கத்தர் உன்னோடு பேசினாரா தேவன் உனக்கு அதை வார்த்தையின் மூலமாகவோ அல்லது அந்த வெளிப்பாடை நீ பேசினாயா பெற்றுக் கொண்டாயா ஆண்டு எனக்கு திட்டவட்டமா பேசினாரு இதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையின் பாதை என்று சொல்லியிருக்கிறார் இதிலே நான் போவேன் என்று சொன்னா அதுல ஆயிரம் உபத்திரவங்களும் எதிர்ப்புகளும் வந்தாலும் தேவன் உனக்காக நின்று யுத்தம் செய்வார் அல்லையா ஆனா மனுஷன் சொன்னா ஃப்ரெண்டு சொன்னா நான் யோசிக்கிறேன் எனக்கு அது நலமாக இருக்கிறது இப்படி எல்லாம் பண்ண இப்படி எல்லாம் இருக்கும் நீங்க ஒரு மாஸ்டர் பிளான் போட்டீங்கன்னா அந்த மாஸ்டர் பிளான் முற்றிலும் தவறாக மாறிவிடும் ஆவிலே நடத்தப்படுகிற ஒரு ஜீவியும் இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஆண்டு சொல்ற நீங்க வாழ்க்கையை குறித்து பல விதமான ஃபியூச்சர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ நீங்க பில்ட் பண்ணி கொண்டிருக்கலாம் இதை செய்தால் அதை செய்தால் நீங்க தேவனை விட்டு ஆண்டவரை தேடாம பல விதமான மனிதர்களுடைய ஆலோசனையே நீங்க பின்பற்றி கொண்டு இருக்கலாம் ஆனால் ஒன்று நினைவு கூறுங்கள் மனிதனுடைய இறுதியம் எல்லாவற்றை விட மோசமானது என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஹலோ இல்லையா நீங்க சொல்லலாம் நான் நான் நினைச்சது எப்பவுமே கரெக்டா இருக்கும் இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ராங் பிகாஸ் ஹியூமன் ஹார்ட் இஸ் டெஸ்பரட்லி விக்கெட் அபவ் ஆல் திங்ஸ் வேதம் சொல்லுகிறது மனித இறுதியமே எல்லாவற்றிலும் கேடு உள்ளதாக இருக்கிறது உங்களுடைய இறுதியத்துல இருந்து நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ற காரியம் அன்லஸ் யுவர் ஹார்ட் இஸ் ஃபர்டிலைஸ்ட் அன்லஸ் யுவர் ஹார்ட் இஸ் ஃபுல்லி எக்விட் வித் காட்ஸ் வேர்ட் உங்களுடைய இறுதியத்துல முழுமையாக வேத வசனத்தினாலே உங்களுடைய மனதை நீங்க புதுப்பிச்சு கொண்டே இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னா இங்கிலீஷ்ல ஒரு புக் ஒன்று இருக்கு அது இன்னைக்கு ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கிற ஒரு புக்கு நான் அதை வாங்கி நான் படிச்சுட்டு என்னுடைய ஃப்ரெண்டுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணேன் கேனடாவில் என்னுடைய ஒரு சர்ச் மெம்பர் இருக்கார் அவர்கிட்ட நீங்கள் எப்போ போய் கேட்டாலும் பாஸ்டர் அதெல்லாம் நமக்கு ஆகாது பாஸ்டர் அதெல்லாம் முடியாது பாஸ்டர் அதெல்லாம் ரிஸ்க்கு பாஸ்டர் உங்களுக்கு தெரியாது பாஸ்டர் இப்படியே தான் பேசுவார் நான் சொல்ல பிரதர் நீங்கள் இப்படி விட்டு அடுத்த குவார்டன்ட்ருக்கு மூவ் பண்ணணும் நீங்கன்னு சொன்னால் அதெல்லாம் ஆகாது பாஸ்டர் அதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலே ஒருத்த வர எதுக்கு ஏற்றாலும் நெகட்டிவாக தான் பேசுவார் நல்ல இல்லையா வசனத்துல இருந்து நிறைய சொன்னாலும் என்ன பண்ணாது அவருக்கு பாஸ்டர் நீங்க இதெல்லாம் அப்படிதான் சொல்வீங்க ஆனா நிஜ வாழ்க்கை இதெல்லாம் ஒத்து வராது பாஸ்டர் நான் சொன்னேன் சரி நீ வசனத்தை தான் நம்பல நிஜ வாழ்க்கையிலேயே ஒரு நிஜ வாழ்க்கையில இருக்கிற ஒரு புக் எழுதியிருக்கிறேன் அதை நான் உனக்கு கொடுக்குறேன் நான் ஒரு புக் ஒன்னு வாங்கினேன் திங்க் அண்ட் குரோ ரிச் பை நெப்போலியன் ஹில் அப்படின்னு ஒரு புக்கு திங்க் அண்ட் குரோ ரிச் அதுல ஒரு கதையை படித்தேன் ஒருத்தன் வந்து அமெரிக்கால ஒரு தங்க சுரங்கத்தை போயிட்டு கண்டுபிடிச்சு அந்த தங்க சுரங்கத்தை என்ன பண்ணானா பிசினஸ் பார்ட்னர்ஸ் எல்லாம் ரைஸ் பண்ணி இந்த கோல்டு மைண்ட்ல நம்ம போய் வெட்டினா நமக்கு தங்கம் நிறைய கிடைக்கும்னு கடன் வாங்கி லோன் வாங்கி லட்சக்கணக்கில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு பார்ட்னர் பண்ணி அந்த மைண்ட்ல போய் வாங்கினா அதுல தோண்டனா கொஞ்சம் தங்கமும் அவனுக்கு கிடைச்சிது அந்த தங்கத்தை வச்சு அந்த வாங்கின கடன் எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தான் கரெக்டா அடைச்சு முடிச்சு இப்ப லாபம் பாக்குற நேரத்துல தோணா தங்கம் வரல என்ன வருது மண்ணு தான் வருது என்ன வருதா சத்தமா சொல்லுங்க என்ன வருது இன்னும் தோன்றான் என்ன வருது மண்ணு அவனுக்குள்ள ஒரு வேர் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் பயங்கரமான ஒரு விரக்தி அந்த ஊர்ல இருக்கிற பார்த்தா என்னடாது பெரிய அளவுல டெபாசிட் இருக்குன்னு பார்த்தா கொஞ்சம் மாத்திரம் கிடைச்சிது வாங்கின மிஷின்றைக்கு வாங்கின கடனை அடைக்க முடிஞ்சது லாபம் பார்க்குற நேரத்தில் நின்று போச்சு என்னட்டு அந்த ஊரில் இருக்கிற 
அந்த இந்த ஸ்கிராப்பெல்லாம் எடுக்கிறவன் வந்து இருப்பான் தெரியுமா அந்த மிஷினை கொண்டு போய் என்ன பண்ணிட்டான் ஸ்கிராப் விலைக்கு அந்த காசை போட்டுட்டு அந்த வந்தான் போட்ட பணத்தை மிஷின் வாங்கின பணத்தை எடுத்துட்டான் லாபம் தான் இல்லை சரி அட்லீஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் இதை ஸ்கிராப்புக்கு போட்டு போயிடலான்ட்டு இவன் போட்டுட்டு ஒரு 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 ஆயிரமோ ஒரு ரெண்டாயிரமோ வாங்கிட்டு ஓடிட்டான் அந்த ஸ்கிராப்புக்கு வாங்கினவன் அந்த மிஷின் பார்த்துட்டு நேராக எங்கே போனாவன் ஒரு மைனிங் இன்ஜினியரை போய் பார்த்தான் யாரை போய் பார்த்தான் இந்த தங்க சுரங்கத்தை தோன்ற நிபுணர் தருப்பான் தெரியுமா அவனை போய் பார்த்தான் போய் சொன்னான் என்கிட்ட மிஷின் இருக்கு சைட் இருக்கு ஆனால் தோண்டா மண்ணு தான் வரு இதுக்கு மேலே நம்ம எதனா பண்ணால் அங்கே தங்கம் எடுக்கிற வாய்ப்பு இருக்கான்னு ஒரு நிபுணரை போய் பார்த்தான் அந்த நிபுணர் வந்து அந்த ஏரியாவை நல்லா ட்ரேஸ் பண்ணிட்டு அவன் ஒரு அவன் ஒரு காரத்தை சொன்னான் நீங்க தங்க சுரங்கத்தை தோண்ட தோண்ட போகும்பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல்ல ஒரு மைனிங் பிரேக் ஒன்று இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது தோண்ட நேவன வரும் ஆனா இன்னும் நீங்க ஒரு பிப்டீன் ஃபீட் நீங்க கொஞ்சம் கீழே போயிட்டீங்கன்னா நீங்க நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு தங்கத்தை நீங்க அப்படி நீங்க என்ன பண்ணலாம் அள்ளி எடுக்கலாம்னு சொல்லி அவன் போனா இவன் பத்து அடி தோண்டிட்டு என்ன பண்ணிட்டான் இன்னும் அஞ்சு அடிக்கு மைனிங் இன்ஜினியர் சொன்ன ஐடியா ஸ்கெட்சு பிளானை வாங்கினா ஒரு ஃபீஸ் அவனுக்கு கொடுத்துட்டு வந்தான் வெறும் அஞ்சு அடி எக்ஸ்ட்ரா தோணா அதில் அவனுடைய லைஃபையே மாத்துற அளவுக்கு தங்கத்தினுடைய டெபாசிட்டு எப்படி இருக்குதான் சொல்லுங்க இவனுக்கு வந்து அடிச்சுது யோகம் அவன் அள்ளி அந்த தங்கத்தில் அவன் ஒரு மூன்றரை வருஷத்திலே ஒரு நூறு மில்லியன் டாலருக்கு அவனுக்கு சொத்து இதை வித்துட்டு போனான் தெரியுமா அவனுக்கு இந்த செய்தி என்ன பண்ணுது இவன் வித்துட்டு போயிட்டு ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்கிறாரு அவனுக்கு செய்தி போது நீ ஸ்கிராப்புக்கு போட்டு வந்த நீ வாங்கின மிஷின் நீ கண்டுபிடிச்ச இடம் நீ வாங்கின மிஷின் எண்பது சதவீதம் இவன் வேலை செஞ்சுட்டு வந்திருக்கான் ஸ்கிராப்புக்கு போட்டவன் போய் ஒரு மைனிங் இன்ஜினியரை மட்டும் கூப்பிட்டு வந்து ஆலோசனை கேட்டு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு ஒரு ப்ரொஃபஷனலுடைய அட்வைஸை கேட்டான் பத்தே பத்து சதவீதம் வேலை செஞ்சான் நூறு சதவீத பலனை இவன் அனுபவித்தான் அல்ல லுவியா அப்போ அவன் எழுதுனானா ஐ லாஸ்ட் மை ஃபார்ச்சூன் ஃபைவ் ஃபீட் அவே அஞ்சு அடியில் என் வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய வாய்ப்பை நான் என்ன பண்ணிட்டேன் சத்தமாக சொல்லுங்க என் வாழ்க்கையினுடைய ஒரு பெரிய வாய்ப்பை எவ்வளவு எவ்வளவு அடியில் எழுந்த அஞ்சு அடி நடந்து காமிக்குவா ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு எவ்வளவுதுங்க அவன் நினைச்சான் இன்னும் நூறு கிலோமீட்டருக்கு தோணாலும் மண் வரும்னு ஆனா அவன் மண் மூளையில புரியல இன்னும் அஞ்சு அடி போனா அவனுடைய வாழ்க்கையை மாத்திர காரியம் இருந்தது என்று சொல்லி அல்ல லூயா இன்னைக்கு நிறைய பேர் மாங்கு மாங்குன்னு உழைச்சிட்டு அஞ்சடி கிட்ட வெற்றி வாய்ப்பு இருக்கும் பொழுது தூக்கி போட்டு போயிடுறீங்க மோசைய மாதிரி நாற்பது நாள் தேவ சமூகத்தில் இருந்தான் ஒரு நாற்பது நிமிஷம் பொறுத்து இருந்தானா அவனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற அழுக்க அவன் தூக்கி போட்டிருப்பான் வந்தான் ஜனங்களை பார்த்தான் ரெண்டு கற்பரலையும் போட்டு உடைச்சிட்டு போயிட்டான் அல்ல எலுயா அல்ல எலுயா அப்படின்னா பொறுமை இல்லை என்ன இல்லை சொல்லுங்க எல்லாமே என்னைக்கு ஒரே நாளில் என்ன இன்னும் ஒரே நாளில் வீடு வாங்கினோம் கார் வாங்கினோம் ஒரே நாளில் எம்எல்ஏ எலெக்ஷன் என்ன ஜெயிச்சிடணும் ஒரே நாளில் எம்பி ஆகிடணும் சொல்லுங்க அப்படின்னா அவனுடைய சிந்தையில் தான் பிரச்சனை அதனால தான் அவன் புக்கு எழுதுனா திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச் என்ன சொன்னா நீ நல்ல திங்கிங் உனக்குள்ள இருந்தா அந்த நல்ல திங்கிங்கே உன்னை உயர்ந்த ஒரு ஐஸ்வர்யவனாக மாற்றிவிடும் அல்லே லுயா இன்னைக்கு பெரிய பெரிய பணக்காரங்களாம் எப்படி பணக்காரங்களா இருக்கிறாங்க பெரிய பெரிய பணக்காரங்களாம் எப்படி பணக்காரனா இருக்கிறான் சொல்லலாம் முப்பது ரூபா வச்சுக்கிட்டு வந்தேன் பிசினஸ் எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ண முப்பது ரூபா வச்சுக்கிட்டு அல்லே லுயா எப்படி அவனா அவன் சிந்தையில நல்லா யோசிக்கிறான் என்ன பண்றான் அவன் சிந்தையில அவனுக்கு ரைட் திங்கிங் இருக்கு அதனால அவன் சரியான சக்ஸஸ் அடைக்கிறான் அல்ல லூயா அல்ல லூயா உங்களுக்குள்ள ராங் திங்கிங் இருக்கு நீங்க இருக்கிற இடத்துல இருக்கிறீங்க வளர முடியல வாழ்க்கையில தோல்வியை சந்திக்கிறீங்க அல்ல லூயா தவறான யோசனை தவறான சிந்தனை 
நான் எடுத்ததுக்கு நான் பிடிச்ச முயலுக்கு எத்தனை காலு சத்தமா சொல்லுங்க நான் பிடிச்ச முயலுக்கு வயத வசம் சொல்லு டு நாட் பி வைஸ் இன் யுவர் ஓன் ஒபீனியன் டு நாட் பி வைஸ் இன் யுவர் ஓன் சிலருக்குலாம் நீங்க ஆலோசனை சொன்னா நீங்க தான் முட்டாளாயிடுவீங்க அப்படிதானே சிலருக்குலாம் என்ன பண்ணக்கூடாது ஆலோசனையே ஏன்னா சொன்னா நீங்க உங்களை முட்டாளாக்கிடுவான் உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியலன்னு சொல்லுவான் அதனால அவன் தன்னுடைய முட்டாள்தனத்திலே அழியணும்னு விட்டுடணும் என்ன பண்ணும் ஒருத்தன் சொன்னா கேட்க மாட்டானா உன்னுடைய யோசனையில என்ன பண்ணி நீ அழிஞ்சு போன்னு விட்டுடணும் ஆனா சொல்றதுக்கு நான் பிடிச்ச முயலுக்கு மூணு காலும் சொன்னான் இல்லப்பா நாலுன்னு சொன்னான் சரி நாளா நான் அதை நாலு நம்புறேன்னு சொல்றான் தெரியுமா அவனுக்கு வாழ்க்கையில நம்பிக்கை உண்டு அலே லூயா அலே லூயா இந்த வேத வசனம் இன்றைக்கு உங்களுடைய காதுகளிலே கேட்கிறது ஆனால் இதை நீங்கள் இது என்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றுறதுக்கு வல்லமை உண்டு என்று நீங்கள் என்றைக்கு தீர்மானிக்கிறீங்களோ அன்றைக்கு திஸ் வேர்ட் வில் ஹாவ் பவர் டு சேஞ்ச் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் யூ இது உங்களுடைய வாழ்க்கையை மறுரூபம் மாற்றிவிடும் அலே லூயா அலே லூயா உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை சீஷர்கள் அந்த ரோம போர் சேவர்கள் பாதுகாத்து போயிட்டு என்ன சொல்றாங்க பிரதன் ஆசிரியர் சொல்றாங்க நாங்கள் இயேசு உயிரோடு எழுந்ததை பார்த்தோம் கேட்டாம என்ன பண்ணிருக்கணும் அப்படியா அப்படின்னா நாங்க தான் தவறாக அவரை கொலை செய்துமான மனம் மாறி இருக்கணுமா இல்லையா அவங்க என்ன பண்ணாங்க நிறைய பணத்தை எடுத்து கொடுத்து அவருடைய சீஷர்கள் வந்து அவருடைய பாடியை திருடிட்டு போங்கிட்டாங்கன்னு போயிட்டு ஊரெல்லாம் என்ன பண்ணுங்க சொல்லுங்க என்று சொல்லி கொடுத்து லஞ்சம் கொடுத்து ஒரு தவறான நியூஸை பரப்பி விட்டாங்க அப்போ நான் பார்த்தேன் சத்தியத்தை அறிந்து ஒருவேளை இயேசு தன்னையே தேவன் என்று சொல்றார் என்ற ஒரு தவறான எண்ணத்துல தான் அவர் சிலுவில் அரைஞ்சாங்களான்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் மேசியா என்று அவர்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் தெரிஞ்சும் அவங்களுடைய எண்ணம் அவங்களுடைய பதவி பறிப்போக கூடாது என்கிற ஒரு நோக்கத்துக்காக அவர்கள் பிசாசுக்கு முழுமையாக தங்களை ஒப்பு கொடுத்து உயிரோடு எழுந்த செய்தியும் வந்து சொல்றாங்க நாங்களே பார்த்தோம் அவர் மூணு நாள் எழுந்திருப்பார் சொன்னது பார் எழுந்தாருன்னு பணம் கொடுத்து சீஷர்கள் வந்து அவருடைய சரத்தை திருடிட்டு போயிட்டாங்கன்னு போய் சொல்லுங்க அப்படின்னா பிரதான ஆசாரியர்கள் அன்றைக்கு இருந்த மத குருகளுடைய கண்கள் எந்த அளவுக்கு கட்டப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் போய் சொல்லலாம் சத்தியத்தை அறிஞ்சிருந்தோம் சத்தியத்துக்கு செவி சாய்க்க இறுதியம் இல்லாமல் தங்களுடைய சொந்த யோசனைனாலே அவர்கள் நித்திய ஜீவனின் பலனை இழந்து விட்டார்கள் இன்றைக்கு இந்த கத்துடைய நாளிலே இன்றைக்கு நான் சொல்லுகிற அவங்களுடைய மனதை நீங்க புதுப்பிக்கணும் ரோம் ஒரு பன்னிரெண்டுல வாசிக்கிறோம் சகோதரே உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே நீங்கள் மறு மாறி அதுக்குதான் வேத வசனத்தை நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் படிக்கணும் ஏமே இந்த பைபிளை படித்தாதான் எந்த எண்ணத்துக்கு எந்த தாட்டுக்கு எந்த தாட்டை ரிப்ளேஸ் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு இல்லைன்னா தெரியாது ஒரு தவறான தாட் வரும்பொழுது அது உங்களுக்கு பேட்டல் பண்ண தெரியலனா அந்த தாட்டையே நீங்கள் சிந்திக்கிறீங்கன்னா அது ஆக்ஷனில் கொண்டு போய் உங்களை வெட்டுறோம் அலே லூயா அலே லூயா ஒரு அழகான ஒரு ஒரு கார் சொல்லுவாங்க வாட் யூ திங்க் இட் பிகேம்ஸ் அன் ஆக்ஷன் What becomes an action, it becomes a habit. What becomes your habit, it becomes your character. What becomes your character will become your future. If you think about it, you will do it. If you do it, you will do it daily. If you do it daily, you will do it your character. உங்க கேரக்டராவே மாறிச்சுன்னா அதுதான் உங்கள் எதிர்காலமா இருக்க போகிறது ஆமேனா ஆமேன் மீன்ஸ் நல்ல காரியம் அப்படிதானே நான் வந்து ஒரு ஊழியக்காரன் செஞ்சுட்டு இருந்தேன்னா ஊழியம் செய்வீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஊழியம் செய்வீங்க அதுவே பழக்கமா மாறிடும் அந்த பழக்கமாவே இருக்கும்பொழுது நீங்க ஊழியக்காரனாவே மாறுவீங்க நீங்க ஒரு ஊழியக்காரனா மாறிட்டீங்கன்னா அது உங்கள் எதிர்காலமாகவே மாறிவிடுகிறது அல்ல நீ ஒரு கோபக்காரன் நான் என்னை பத்தி உனக்கு தெரியாது நான் வந்து பேசிட்டு இருக்கும் போதே அடிக்க மாட்டேன் அடிச்சுட்டு தான் பேசுற ஆளு அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஒருத்தவங்க சண்டை போட்டா 
ஃபர்ஸ்ட் போய் என்ன பண்ணுவீங்க அடிச்சுட்டு என்னடா சொன்னான்னு கேட்பீங்க அப்படின்னா இது எதனால வந்தது நீங்க ஏற்கனவே அதை சிந்திச்சு வச்சிங்க அதை செய்யறீங்க அவன் என்ன பண்ணுறான் நீங்க அடிச்சவனே பயந்துருவான் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க பத்தியா அடிச்சவனே அவன் என்ன பண்றான் அடுத்த ஆளையும் போய் என்ன பண்ணுவீங்க நம்ம கத்தனா ஜனங்க நமக்கு சரண்டர் ஆவறாங்க நினைப்பீங்க ஆனா தவறான நபர்கிட்ட போய் கத்துவீங்க அவன் கத்தி எடுத்து ஒரே போடு போடுவான் என்ன பண்ணிடுவான் நீங்க நினைப்பீங்க நான் கத்தனா எல்லாம் வந்து அடங்கிடுறாங்க ஆனா தவறான நபர்கிட்ட போய் என்ன பண்ணுவீங்க சொல்லுங்க இந்தியாவுடைய பிரசிடென்ட் ஒரு நாள் மார் வேஷத்துல போனாராம் ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள்ள ஒரு வயசான விவசாயி மாதிரி மாடு காணாம போச்சு கண்டுபிடிச்சு கொடுங்க அந்த போலீஸ்காரன் மாடு காணாம போச்சா பெருசு அதெல்லாம் இங்க முடியாது போ சரி சரி அந்த பேப்பர் எழுது எழுதி கொடுத்துட்டு சொன்னா போ எல்லாருக்கும் டீ வாங்கிட்டு வா இவர் என்ன பண்ணாரா டீ வாங்கிட்டு வந்து அப்புறம் வந்து கம்ப்ளைண்ட்ல கொடுத்தா ஒரு நூறு ரூபா கட்டிட்டு போ நூறு ரூபாலாம் இல்லைங்க என்னது நூறு ரூபா இல்லையா அப்ப எதுக்கடா வந்த ஸ்டேஷனுக்கு அப்படின்னு பயங்கரமா என்ன பண்ணாரு அப்ப இவர் என்ன பண்ணாரா நூறு ரூபாவையும் கட்டிக்கிட்டு கடைசியா சரி இந்த கம்ப்ளைண்ட்ல ஒரு கையெழுத்து போடு சாரி சார் அவசர கையெழுத்தா உனக்கு கையெழுத்தான் கிடையாது நீயே படிச்ச உனக்கு கை நாட்டா இருப்ப டே ரப்பர் ஸ்டாம்ப் எடுத்துடுவாடா கை நாட்டை வச்சுட்டு போனா நான் இவர் என்ன பண்ணல நான் கையெழுத்து போறேன் அது கிழவன் கையெழுத்து போற பார்த்தா படிக்காத மாதிரி கை பேனா எடுத்து கையெழுத்து போடுறாரு ராஜேந்திர பிரசாத்துன்னு கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தா ரைட்டர் ஏழுந்து நினைச்சிட்டான் என்னங்க சார் அவர் கையெழுத்து போட்டு அடுத்த செகண்ட் வெளியில இருக்கிறவங்களை கூப்பிட்டு அத்தனை பேரும் அந்த ஸ்டேஷன்ல இருக்கிற மொத்த பேரும் என்ன பண்ணாரு சஸ்பெண்ட் பண்ணி ராஜேந்திர பிரசாத் மார் வருஷத்துல போய் அப்படி என்ன பண்ணாரு ஒரு ஆக்ஷன் ஆக ஒரு காரியத்தை செஞ்சார் அல்ல லூயா அது மாதிரி இன்னைக்கு நீங்க தவறான ஆள்கிட்ட போயிட்டு உங்க கெத்தை நீங்க காமிச்சு கடைசியில அவன் உங்களை விட பத்து மடங்கு பெரியாளா இருந்து உங்களை முடிச்சிருவான் உங்க கதைய அல்ல லூயா அதனால ஆளை பார்த்து என்ன பண்ணாதீங்க சொல்லுங்க ஆளை பார்த்து போடாதீங்க யாரு எந்த வேஷத்துல வருவாங்கன்னு உங்களுக்கு பிச்சைக்காரன் நீங்க நினைப்பீங்க ஆனா அவன் ஒரு சிபிஐ ஆபிசரா இருப்பான் விளையாட்டா இருக்காதீங்க லைஃப்ல அதனால எல்லாருக்கிட்டையும் என்ன பண்ணும் நீங்க தாழ்மையா உங்க கெத்த காமிக்கிறேன்னு போயிட்டு பல்பு வாங்கிட்டு வராதீங்க அல்லே லூயா அதனால போய் என்ன பண்ணக்கூடாது சண்டை கிண்ட ஆமா கத்துடைய நாம மயப்பட்டும் நாம் செபிக்கலாம் இன்றைக்கு கத்தர் உங்களை ஆஸ்வதிப்பார்